বিএনপির নির্বাচনে না আসা ষড়যন্ত্র বললেন ওবায়দুল কাদের ভোটের অধিকার কেড়ে নেওয়ার অভিযোগ মইন খানের সংরক্ষিত নারী আসনে আলোচনার কেন্দ্রে স্বতন্ত্ররা मोर्चा গঠন ছাড়া কোটা নয় মত বিশেষজ্ঞদের চালের বাজারে থামছেই না কারসাজি শীতের সবজি ও নিত্য পণ্যের দামেও অস্বস্তি ভাঙায় বাস চাপায় লেগুনার চার যাত্রী নিহত তিনজন আশঙ্কাজনক সহ আহত ছয় বিপিএল এর উদ্বোধনী ম্যাচে টানটান উত্তেজনা কুমিল্লা ভিক্টোরিয়ানস কে পাঁচ উইকেটে হারালো দুর্দান্ত ঢাকা বিসর্জন দিয়ে তৈরি হয় আপনার স্বপ্নের বাড়ি আমরা বুঝি বলেই তৈরি করি বিশ্বমানের জার্মান প্রযুক্তির ভূমিকম্প সহনশীল থার্মেক্স রড যা আপনার স্থাপনাকে নিরাপদ রাখে প্রজন্ম থেকে প্রজন্ম সালাম স্টিল মোস্ট ডিউরেবল স্টিল শুনছিলেন ফার্স্ট সিকিউরিটি ইসলামী ব্যাংক পিএলসি সংবাদ শিরোনাম আমন্ত্রণ রাত 11টার 21 এর সংবাদে আপনাদের সঙ্গে আছি রাহনুমা রাহি দর্শক 21 টেলিভিশনের সংবাদ একই সাথে সরাসরি দেখতে পাবেন আমাদের ফেসবুক পেজ www.facebook.com/2024online এ ছাড়া সংবাদে আরো থাকছে কক্সবাজারে পর্যটক বিনোদনে ভিন্ন মাত্রা ইনানিতে জনপ্রিয় হয়ে উঠছে কায়াকিং দাদর সংসদ নির্বাচন অবাধ ও সুষ্ঠু হওয়া প্রসঙ্গে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র যে বক্তব্য দিয়েছে তা নিয়ে কোনো অস্বস্তিতে নেই আওয়ামী লীগ এমন মন্তব্য করে দলের সাধারণ সম্পাদক ওবায়দুল কাদের বলেন বিএনপি নেতৃত্বে চিহ্নিত অপশক্তি নির্বাচনকে বিতর্কিত করার পায়তারা চালাচ্ছে মাহমুদ হাসানের প্রতিবেদন ধানমন্ডিতে আওয়ামী লীগ সভাপতির কার্যালয়ে সংবাদ সম্মেলনে সমসাময়িক বিষয় নিয়ে কথা বলেন দলের সাধারণ সম্পাদক ওবায়দুল কাদের কথা বলেন দাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন নিয়ে মার্কিন প্রশাসনের বক্তব্য প্রসঙ্গে জানান যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে সম্পর্ক আরো ভালো করার জন্য আওয়ামী লীগ যথেষ্ট ধৈর্যশীল যুক্তরাষ্ট্র এখন এটা মনে করেছে তাদের কেউ বলছে নির্বাচন যা হয়েছে ঠিকই আছে আবার কেউ বলছে অবাধ হয়নি তো সেটা ইউরোপীয় ইউনিয়ন সেখানে বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রীকে ধন্যবাদ জানিয়ে বাংলাদেশের সাথে ইউরোপীয় ইউনিয়নের সম্পর্ককে নতুন উচ্চতা নিয়ে যাওয়ার অঙ্গীকার করেছে কিন্তু যুক্তরাষ্ট্রের সাথে আমাদের সম্পর্ক আছে এবং ভালো সম্পর্ক ভালো করার জন্য আমরা যথেষ্ট ধৈর্যশীল আওয়ামী লীগ সাধারণ সম্পাদক বলেন বিএনপির নির্বাচনে অংশ না নেওয়া ছিল দেশের সার্বভৌমত্বের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রের অংশ ভোটের পরেও বিএনপি নির্বাচনকে বিতর্কিত করার পায়তারা করছে এইটা তাদের কৌশল হতে পারে যে এখন যে আপাতত সহিংসতা ও অগ্নিসন্ত্রাস বন্ধ আছে এটা পারমানেন্ট এমন কথা এখনো বলা যায় না কারণ তাদের যে কর্মসূচি তারা এখন হয়তো প্রস্তুত হচ্ছে বড় ধরনের সহিংস তৎপরতা লিপ্ত হতে তারা এখন শক্তি সঞ্চয় করছে বড় ধরনের সহিংস তৎপরতা ওবায়দুল কাদের বলেন দেশের সমস্যা নিয়েই এখন শেখ হাসিনা সরকারের সব ভাবনা দায়িত্বশীল পদে যারা রয়েছেন তাদের দায়িত্ব নিয়ে কথা বলা উচিত বলেও মন্তব্য তার বন্ধুত্ব মাহমুদ হাসান একুশে টেলিভিশন ঢাকা সরকার মানুষের ভোটের অধিকার কেড়ে নিয়েছে বলে অভিযোগ করেছেন বিএনপির স্থায়ী কমিটির সদস্য ড মইন খান দলের প্রতিষ্ঠাতা জিয়াউর রহমানের জন্মদিনে সমাধিতে শ্রদ্ধা নিবেদনে নেতৃত্ব দেন তিনি জাতির ক্রান্তিলগ্ন চলছে মন্তব্য করে ড মইন বলেন গণতন্ত্র আজ মৃত একদলীয় শাসন চলছে বলে অভিযোগ করেন বিএনপির এই নেতা বাংলাদেশ আজকে এক দলীয় শাসনে পরিণত হয়েছে এখানে মানুষের কথা বলার স্বাধীনতা নেই এখানে মানুষের কোনো মৌলিক অধিকার নেই এখানে মানুষের ভোটের অধিকার নেই এখানে মানুষের গণতন্ত্রের অধিকার নেই 
আগামী সংসদে সংরক্ষিত নারী আসনে কোন দল কত সংখ্যায় তাদের কোটা পাবে তা নিয়ে আলোচনা তুঙ্গে বিশেষ করে স্বতন্ত্র বাষট্টি জন সদস্যের ক্ষেত্রে কোটা কিভাবে নির্ধারণ হবে সেই প্রশ্ন অনেকের মনে সংবিধান বিশেষজ্ঞ এবং সিনিয়র আইনজীবীদের সাথে কথা বলে বাকিটা জানাচ্ছেন আতিক রহমান পূর্ণিয়া ত্রিশ জানুয়ারি বসছে সংসদের প্রথম অধিবেশন এর আগেই দলগুলো সংরক্ষিত আসনের জন্য প্রার্থী চূড়ান্ত করতে শুরু করেছে দুইশো বাইশ আসন পাওয়ায় আওয়ামী লীগের থাকবে ৩৫ জন সংরক্ষিত সংসদ সদস্য জাতীয় পার্টি পাবে দুইটি অন্যান্য দল পাবে তিনটি বাদ বাকি দশটি থেকে যাবে স্বতন্ত্র সংসদ সদস্যদের জন্য তবে এক্ষেত্রে তাদের মোর্চা গঠন করতে হবে স্বতন্ত্র যারা তারা যে কটি আসন পেয়েছে তার বিপরীতে প্রতিনিধিত্বের ভিত্তিতে তাদের জন্য সংরক্ষিত আসনের কোটাটা নির্ধারিত থাকবে এটি স্বতন্ত্র কোটায় আসবে যেমন রাজনৈতিক দল যারা যে কটা আসন পেয়েছে তাদের সেই আসনের আনুপাতিক হারে তাদের জন্য সংরক্ষিত মহিলা যে পঞ্চাশটি আসন আছে সেটি ভাগ হবে তারপরে যে আসনগুলো থাকবে সংসদ স্বতন্ত্র সদস্যরা থাকবেন তাদের ক্ষেত্রে সেই ভাগে পড়ে যাবে এবং সেখান থেকে নির্বাচন হবে যারা স্বতন্ত্র ইন্ডিপেন্ডেন্ট ক্যান্ডিডেট যদি তারা জোট করে তখন তারা সংরক্ষিত নারী আসন থেকে প্রপোর্শন অনুযায়ী তাদের শেয়ারটা তারা পাবে সেটা দশ হতে পারে বারো হতে পারে আর জাতীয় পার্টি পাবে দুটো অন্য অন্য পার্টি পাবে হয়তো একটা ম্যাক্সিমাম আর অনেক পার্টি হয়তো পাবেই না মোর্চা গঠন করতে না পারলে স্বতন্ত্রতার ভাগে সংরক্ষিত আসনের কোনো সংসদ সদস্য হতে পারবেন না এই স্বতন্ত্র ক্যান্ডিডেটরা যদি ইন্ডিপেন্ডেন্ট হয়েতে তাদের রোল করে তাহলে তারা একটাও পাবে না কিন্তু তারা যদি সবাই যদি আনিমাস ভিউ নিয়ে স্বতন্ত্রা বাষট্টি জন সাংসদ ওনারা যদি একটা একই প্ল্যাটফর্মে আসে একই মোর্চা হয় তাহলে ওনাদের থেকে দশটা বা বারোটা সংরক্ষিত নারী আসনে পাবে এখন সেখানেও তো আবার অনেক বিষয় আছে এখন ধরেন বাষট্টি জন এক হলো বাষট্টি জনের বাষট্টি ধরনের ভিউ থাকতে পারে তখন সেই ক্ষেত্রে কার নারী অংশটা কে নিবে সেটাও তো তাদের মধ্যে একটা বোঝাপড়ার ব্যাপার আছে আবার এখানে আবার আওয়ামী লীগের বিদ্রোহী প্রার্থী বা স্বতন্ত্র ক্যান্ডিডেট ছিল তা আমার তো মনে হয় না আওয়ামী লীগের যারা স্বতন্ত্র ক্যান্ডিডেট তারা আওয়ামী লীগের বিপক্ষে যাবে তারা আওয়ামী লীগের পক্ষেই থাকবে সংরক্ষিত নারী আসনে যদি প্রথম অধিবেশনে নারী সংসদ সদস্য নির্ধারণ হয়ে যায় তাহলে ভবিষ্যতে প্রথম অধিবেশন শেষ হওয়ার পর স্বতন্ত্ররা কখনো মোর্চা গঠন করলে তাদের ভাগে তখন আর সংরক্ষিত আসনে নারী সংসদ সদস্য নির্ধারিত হবে না আতিক রহমান পূর্ণিয়া একুশ টেলিভিশন ঢাকা চালের বাজারে থামছেই না চালবাজি হঠাৎ দাম বাড়ার পর কমার কোনো লক্ষণই নেই শীতের সবজিতে অস্বস্তি কোনোটাই পঞ্চাশ টাকার কমে কিনতে পারছেন না ক্রেতারা অন্য নিত্য পণ্যের দামেও ঊর্ধ্বগতি রাজধানীর বাজার ঘুরে রিপোর্ট করছেন মোহাম্মদ নূরনবী শীতের কাঁচা বাজারে ফুলকপি বাঁধাকপি সিম ঢ্যাঁড়স ঝিঙ্গে ধুন্দল শালগম মুলা টমেটো সহ সব মৌসুমি সবজির সরব উপস্থিতি কিন্তু ক্রেতার মুখ যে মলিন দাম তো আর কুলিয়ে ওঠা যাচ্ছে না দিনাজপুর বা ওই সমস্ত এরিয়ার তুলনায় এখানে দামটা বেশি সাপ্লাই চেনটা বেটার করা যায় তাহলে হয়তো বা আরও আর একটু বেটার দাম হবে যারা এক কেজি লাগতেছে হ্যাঁ হাফ কেজি কিনতেছে শীতকালীন সবজি সবসময় কম কম দামে আমরা বিক্রি করি আরও কমে থাকে চালের বাজারে ফেরেনি স্বস্তি অভিযোগের আঙ্গুল উঠছে অটো চালকল মালিকদের দিকেই বত্রিশশো টাকা চালের বস্তা তারিখও ছিল আট তারিখ হলে বারো শুরু হয়েছে সাতত্রিশশো मसूर डाल ভোজ্য তেল পেঁয়াজ সহ অন্যান্য নিত্য পণ্যের দামও চালের বাজারের সাথেই পাল্লা দিয়ে বেড়েছে বাজার মনিটরিং এর কোনো সুফল মিলছে না বলে অভিযোগ কারো কারো মুগ ডাল এক এক কেজিতে পঞ্চাশ টাকা বাড়ছে পঞ্চাশ টাকা পঞ্চাশ টাকা বাড়বে একদিনে কিভাবে 
রকম ভেদে গরুর মাংস সাড়ে সাতশো খাসি এগারোশো টাকা কেজি সব ধরনের মুরগি আর মাছের দাম সুস্থ দিচ্ছে না ক্রেতাকে আমরা কি বলবো আমরা বললে তো শুনবে না কেউ আপনারা বললে যদি কাজে লাগে আর কি রাজধানীর বাজার ঘুরে দেখা গেল শীতের সবজি থেকে শুরু করে চাল ডাল মাছ মাংস সব কিছুরই দাম বেশি ঘুরে ফিরে শুধু একটি কথাই আসে সবাই বলার চেষ্টা করেন যে এর জন্য সিন্ডিকেট দায়ী মধ্যশত ভোগীরা দায়ী কিন্তু সাধারণ মানুষ সেটা বুঝতে চান না তারা চান খেয়ে পড়ে বেঁচে থাকার নিশ্চয়তা এবং সব কিছুর দাম যেন তাদের হাতের নাগালের মধ্যেই থাকে মোহাম্মদ নুরুন নবী একুশে টেলিভিশন নতুন বাজার ঢাকা ফরিদপুরের ভাঙ্গা উপজেলার খাড়াকান্দিতে বাস লেগুনা সংঘর্ষে চারজন নিহত হয়েছে আহত ছয়জন হাসপাতালে চিকিৎসাধীন তাদের তিনজনের অবস্থা আশঙ্কাজনক নিহত তিনজনের পরিচয় পাওয়া গেছে তারা হলেন ভাঙ্গার আড়িয়া কান্দির মেহেদি মাতুব্বর ও হাফিজুল ইসলাম এবং মধুখালী সিরাজুল ইসলাম পুলিশ ও প্রত্যক্ষদর্শীরা জানান খুলনা থেকে ছেড়ে আসা ঢাকাগামী সোহাগ পরিবহনের যাত্রীবাহী বাসটি ফরিদপুর খুলনা মহাসড়কের খাড়াকান্দিতে গোপালগঞ্জের মুকসুদপুরগামী যাত্রী বোঝাই সবুজ বাংলা লেগুনাটিকে ধাক্কা দেয় এতে ঘটনাস্থলে লেগুনার চার যাত্রী নিহত হন স্থানীয়রা আহত ছয়জনকে ভাঙা উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স হাসপাতালে নিয়ে যান সেখান থেকে আশঙ্কাজনক অবস্থায় তিনজনকে ফরিদপুর বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে পাঠানো হয়েছে এবার বিপিএল প্রসঙ্গ বিপিএল এর উদ্বোধনী ম্যাচে কুমিল্লা ভিক্টোরিয়ান্সের বিপক্ষে পাঁচ উইকেটের জয়ে আসর শুরু করল দুর্দান্ত ঢাকা এদিকে আসরের প্রথম ম্যাচেই হ্যাট্রিক তুলে নিয়েছেন পেসার শরীফুল ইসলাম মিরপুরে ঢাকার বিপক্ষে টস হেরে ব্যাটিং এ নেমে ছয় উইকেটে একশো তেতাল্লিশ রানের পুঁজি গড়ে কুমিল্লা জবাবে পাঁচ উইকেট হারিয়ে তিন বল হাতে রেখে জয় তুলে নেয় ঢাকা নিচ্ছি সংবাদ বিরতি যখন ফিরছি তখন অন্যান্য খবরের সঙ্গে আরও থাকবে সূর্যের দেখা মিললেও শীতের দাপটে ক্ষতিগ্রস্ত কৃষি হাসপাতালেও রোগীর চাপ নিরাপত্তা ব্যবস্থা ছাড়াই রাজধানীতে ভবন নির্মাণ মৃত্যু ঝুঁকিতে লাখ লাখ পথ যায় আবারও আমন্ত্রণ রাত এগারোটার একুশে সংবাদে রাজধানী সহ দেশের বেশ কিছু জেলায় মিলেছে সূর্যের দেখা এতে দিনের তাপমাত্রা বেড়ে উন্নতি হয়েছে শীত পরিস্থিতির তবে উত্তর জনপদে অব্যাহত শীতের দাপট আজ সর্বনিম্ন তাপমাত্রা পঞ্চগড়ের তেতুলিয়ায় নয় দশমিক সাত ডিগ্রি কুয়াশায় ক্ষতি হচ্ছে রবি শস্য সহ বড়োধানের বীজতলার ঠান্ডাজনিত রোগে চাপ বাড়ছে হাসপাতালেও প্রতিনিধিদের সহায়তায় আরও জানাচ্ছেন খুরশিদ আলম মুকুল রাজধানী সহ বিভিন্ন জেলায় অবশেষে মিলেছে সূর্যের দেখা এতে শীতের তীব্রতা কমে জনজীবনে ফিরেছে স্বস্তি রোদে দেখা মিললেও সর্বনিম্ন তাপমাত্রায় বিপর্যস্ত পঞ্চগর প্রতিনিয়তই হাসপাতালে চাপ বাড়ছে শীতজনিত রোগীর শীতজনিত রোগ অনেক বৃদ্ধি পেয়েছে প্রতিদিন আমাদের সকাল এগারো দিন পর সূর্যের দেখা মিলেছে উত্তরে জেলা রংপুরে তবে প্রখরতা না থাকায় কমছে না শীতের তীব্রতা কুয়াশার চাদর ভেদ করে এগারো দিন পর ঠাকুরগাঁওয়েও উঁকি দিয়েছে সূর্য তবে উত্তাপ না থাকায় কমছে না ঠান্ডা সন্ধ্যা নামলেই বাড়ে কুয়াশার দাপট বৃহস্পতিবার সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ছিল দিনাজপুরে একদিনের ব্যবধানে তাপমাত্রা দুই ডিগ্রি বাড়লেও হিমেল হাওয়ায় অসহনীয় জীবনযাত্রা শীত জেগে বসেছে মাদারীপুরেও তীব্র ঠান্ডায় ডায়রিয়া ও নিউমোনিয়াতে আক্রান্ত হচ্ছে শিশু ও বৃদ্ধরা নগাঁও জেগে বসেছে মাঘের শীত তীব্র ঠান্ডায় বিপাকে সাধারণ মানুষ তীব্র শীতের নেতিবাচক প্রভাব পড়েছে নেত্রকোনার কৃষিতে বীজতলা নষ্ট হওয়ার পাশাপাশি কনকনে ঠান্ডায় কাজ করতে পারছেন না কৃষকরা আবহাওয়া অফিস বলছে আগামী চব্বিশ ঘন্টায় সারা দেশে রাতের তাপমাত্রা এক থেকে দুই ডিগ্রি কমতে পারে বাড়তে পারে তিনের তাপমাত্রা খুশিদ আলো মুকুল একুশে টেলিভিশন 
প্রান্তিক পর্যায়ে চিকিৎসা সেবা পৌঁছে দিতে সরকার কাজ করছে বলে জানিয়েছেন স্বাস্থ্যমন্ত্রী ডক্টর সামন্তলাল সেন নারায়ণগঞ্জের সোনারগায় লোকনাথ ব্রহ্মচারী আশ্রম পরিদর্শন করেন মন্ত্রী পরে বলেন স্বাস্থ্য খাতে যে কোনো অনিয়ম পাওয়া গেলে এই ব্যবস্থা নেওয়া হবে অবহেলায় রোগীর মৃত্যু হলে তদন্ত করে কঠোর ব্যবস্থা নারায়ণগঞ্জ সহ প্রতিটি জেলায় বার্ন ইউনিট করার পরিকল্পনা রয়েছে বলেও জানান মন্ত্রী ভিজিট করব বিভিন্ন হেলথ কমপ্লেক্স বিভিন্ন ডিস্ট্রিক্ট হসপিটাল আস্তে আস্তে একদিনে আমি সব পারবো না আমি এই লক্ষ্যে কাজ করব যাতে মানুষের দোরগোড়ায় চিকিৎসা ব্যবস্থাটা পৌঁছতে পারে মানুষজন রাজধানীতে কিংবা বিভাগীয় শহরে সাধারণ মানুষ এসে ভিড় না করে তরুণ প্রজন্মকে কর্মমুখী শিক্ষায় শিক্ষিত করায় জোর দেওয়া হচ্ছে বলে জানিয়েছেন শিক্ষামন্ত্রী মহিবুল হাসান চৌধুরী নফেল চট্টগ্রামে এক অনুষ্ঠান শেষে সাংবাদিকদের এ কথা বলেন তিনি কার্যক্রমকে কিভাবে ইন্ডাস্ট্রির সাথে অর্থনীতির সাথে আরো সংযুক্ত করতে পারি সেই লক্ষ্যে আমি কাজ করে যাব যারা ষড়যন্ত্রকারী কুচক্রিকারীরা আছে তারা সেখানে বাক স্বাধীনতার কথা বলে এবং ধর্মীয় স্বাধীনতার কথা বলে প্রতিক্রিয়াশীল গোষ্ঠী সাম্প্রদায়িক গোষ্ঠী এবং নারী বিদ্বেষী গোষ্ঠীকে কোনো ধরনের নিয়ন্ত্রণের কথা বললেই বা শিক্ষা নিয়ে কারিকুলাম নিয়ে রাজনীতি নিয়ে সমাজ নিয়ে কোনো অপপ্রচার হলেই সেখানে নিয়ন্ত্রণের কথা আসলেই আমাদের আইন শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর ব্যাপারে তারা অপপ্রচার করে বাক স্বাধীনতা রোধ করা হচ্ছে সেটা নিয়ে অপপ্রচার করে সমাজের পিছিয়ে পড়া মানুষকে উন্নয়নের মূল ধারায় নিয়ে আসতে যান সমাজ কল্যাণ মন্ত্রী ডাক্তার দীপুমণি চাঁদপুর শহীদ মিনার প্রাঙ্গণে মাসব্যাপী উদ্যমী নারী ক্ষুদ্র কুটির শিল্প মেলার উদ্বোধন করেন তিনি বলেন নারী ক্ষমতায়নের পরিবেশ তৈরি করতে পরিবার থেকে শুরু করে বৈশ্বিক পর্যায় পর্যন্ত নেতৃত্ব দিচ্ছেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বঙ্গবন্ধু কন্যা যে কল্যাণমুখী রাষ্ট্র তৈরি করার লক্ষ্যে কাজ করে চলেছেন অন্তর্ভুক্তিমূলক উন্নয়নের মাধ্যমে সে তার মাধ্যমেই কিন্তু আমরা এই প্রান্তিকতা দূর করে প্রত্যেক মানুষকেই আমরা উন্নয়নের যে মূল ধারা সেখানে সম্পৃক্ত করতে চাই কক্সবাজারে ইনানি সমুদ্র সৈকতের বড় খালে পর্যটকদের বাড়তি আনন্দ দিচ্ছে কায়াকিং সমৃদ্ধ হচ্ছে পর্যটন শিল্প কক্সবাজার প্রতিনিধির তথ্য ছবিতে পর্যটন সমৃদ্ধ উন্নত দেশের সমুদ্র সৈকতে বেশ জনপ্রিয় কায়াকি ইরানি বিচেও বিশ্বমানের এই বিনোদন সেবা পেয়ে উচ্ছ্বসিত পর্যটকরা পানির গভীরতা কম হওয়ায় আন্তর্জাতিক মানের কায়াকি নৌকায় রয়েছে অত্যাধুনিক বৈঠা আর লাইফ জ্যাকেট সহ সব ধরনের নিরাপত্তা বড়দের পাশাপাশি তাই নির্ভয়ে অ্যাডভেঞ্চারের আনন্দে মাতছে শিশুরাও পর্যটকদের সম্পূর্ণ নিরাপদ ও শতভাগ বিনোদন সেবায় প্রতিশ্রুতিবদ্ধ কায়াকিং এর উদ্যোক্তা বিচ বাংলা ট্যুরিজম একটি নৌকায় বৈঠা নিয়ে দুইজন কায়াকিং করতে পারায় খরচ হচ্ছে কম আসলে পর্যটকদের জন্য যেমন রোমাঞ্চকর নিয়ে বিনোদন দিবি অল্প টাকায় এই ইনারি সাথে পর্যটকরাও বলছেন বিনোদনে ভিন্ন মাত্রা যোগ করেছে এটি এটা দেখে খুবই ভালো লাগছে এবং আমি প্রথম ইনানিতে এটা চড়লাম আমার লোক অনেকগুলো দিয়ে রয়ে গেছে ইচ্ছা করতে সাওয়ার যাওয়ার লাগে কিন্তু হাত পাগুলো অনেক ব্যথা হয়ে গেছে যাইতে পারতেছি না জানানো জানলো অনেক কিছু এটা ইয়া উপভোগ করা যায় আমার সরে ভালো লাগছে পর্যটন শিল্পকে এগিয়ে নিতে পর্যটক সেবায় আরো নতুন নতুন সরকারি বেসরকারি উদ্যোগ যান সবাই আমাদের নিয়মিত আয়োজন জনদুর্ভোগ নিরাপত্তা ছাড়াই চলছে ভবন নির্মাণ মাছ থেকে মৃত্যু ঝুঁকিতে লাখ লাখ পথচারী রাজুক বলছে নিয়মের ব্যত্যয় ঘটলেই কঠোর ব্যবস্থা আর ভুক্তভোগীদের অভিযোগ কর্তৃপক্ষের অবহেলায় বাড়ছে দুর্ঘটনা ইয়াকুব লিটুর ক্যামেরায় আরও জানাচ্ছেন অখিল পোদ্দার
মেগাসিটি ঢাকার পরিধি বাড়ছে সেই সঙ্গে চাহিদা বেড়েছে আবাসনের প্রতিদিনই নতুন নতুন এলাকায় উঁকি দিচ্ছে বহুতল ভবনের চূড়া অথচ এর বেশিরভাগে নেই ন্যূনতম নিরাপত্তা পথচারীদের নিরাপত্তা নেই উপরে যারা কাজ করে তাদেরও নিরাপত্তা নেই এটা রাজুকেরই দেখভাল করার দায়িত্ব বিল্ডিং এর আইন বড় কথা না মানবিকতা হচ্ছে সবচেয়ে বড় কখনো ইট কখনো রড কখনো বা বালু সিমেন্ট আর পাথরের টুকরো এসে পড়ছে রাস্তার ওপর দুর্ঘটনায় কেউ মারা গেলে নড়ে চড়ে বসে বিভিন্ন দপ্তর কিছুদিন পর আবার যা তাই পথচারী এখানে হেঁটে যাচ্ছে তাদের সেই শেট নাই এগুলোর কারণে মানুষ মারা যাচ্ছে যে কোনো সময় ইট পড়তে পারে সিমেন্টের বস্তা পড়তে পারে একটা খোয়া পড়তে পারে চোখে বালু পড়তে পারে সে অন্ধ বদির হয়ে যেতে পারে ইভেন সে মৃত্যুবরণও করতে পারে পাথর পরে উপরের থেকে এটা এটা পরে কিন্তু বিল্ডিং এর কাজ ঠিকই করতেছে নির্মাণ শ্রমিকদের নেই নিরাপত্তার বালাই পথ চলতি মানুষের কথা চিন্তা না করেই নির্মাতা প্রতিষ্ঠান বিপজ্জনকভাবে শুরু করে দেয় কাজ কাঠ টিন কিংবা জালের বেষ্টনি না থাকায় ধুলোবালির পাশাপাশি পানি গড়াতে থাকে সারাক্ষণ ইট অথবা কণা তারপরে রড অনেক কিছু পরে পরে অনেক মানুষ নিহত হয় আহত হয় আপনি একটা বিল্ডিং করার পারমিশন দিবেন অথচ সেফটি দিবেন না এটা হইতে পারে না রাজুক এগুলো অনুমোদন দেন ঠিকই কিন্তু তৎপরবর্তীতে তারা যথাযথ এবং প্রপার হয়েতে এগুলো সুপারভিশন না করার কারণে মানুষ দুর্ভোগের শিকার হচ্ছেন এই যে সমস্ত বিল্ডিংয়ের ম্যাটেরিয়ালসগুলো পড়ে থাকে সেগুলো অপসারণ করানো হয় না ফয়ারেজের মধ্যে ফেলে ফয়ারেজের লাইন জাম হয়ে যায় রাজুক বলছে তার আগের চেয়ে অনেক শক্তিশালী ম্যাজিস্ট্রেট সহ আমাদের অনেকগুলো ডাইরেক্টরকে ম্যাজিস্ট্রেসি পাওয়ার দিয়েছে আমাদের আটটা জনে আটটা ম্যাজিস্ট্রেসের মাধ্যমে আমরা কিন্তু উচ্ছেদ কার্যক্রম করতে চাই এবং যে কোনো ধরনের ভবন নির্মাণের ক্ষেত্রে কোনো ধরনের নিরাপত্তা শিথিল গ্রহণযোগ্য হবে না নগরবাসীর অভিযোগ নির্মাতা প্রতিষ্ঠান গডফাদারের মতো আচরণ করাই কেউ তাদের ঘাটাতে চায় না এই কোম্পানিগুলো মানতেছে না বিধায় এখানে আরও দুর্ঘটনা ঘটার চান্স থাকে বিল্ডিং এর গায়ে সবসময় লেখা থাকে নিরাপত্তায় প্রধান অথচ ঢাকা শহরে প্রতিদিন হাজার হাজার ভবন নির্মাণ হচ্ছে সম্পূর্ণ নিরাপত্তাহীনতার মধ্য দিয়ে প্রিয় দর্শক আপনার চারপাশে নানা সমস্যা আর ভোগান্তি চিত্র তুলে ধরবে একুশে টেলিভিশন এসব তথ্য জানাতে ফোন করুন এই নম্বরে পৌঁছে যাব আমি অখিল পোদ্দার আর একুশে টেলিভিশনের ক্যামেরা আপনাদের দুর্ভোগ দুর্দশায় সবসময় পাশে আছে একুশে টেলিভিশন নিচ্ছি সংবাদ বিরতি যখন ফিরছি তখন অন্যান্য খবরের সঙ্গে আরও থাকবে শীতে দেশ জুড়ে গ্যাসের চাপ কম চট্টগ্রামে বাসা বাড়িতে সরবরাহ বন্ধ আবারও আমন্ত্রণ রাত এগারোটার একুশে সংবাদে মাদকের টাকা ভাগাভাগির দ্বন্দ্ব থেকে শরীয়তপুরের সখীপুর এলাকায় অটোরিকশা চালক হাবিবকে হত্যা করে রিকশায় হত্যা করে কিশোর গ্যাং এর সদস্যরা এ ঘটনায় মূল পরিকল্পনাকারী সহ তিনজনকে গ্রেফতার করেছে র্যাব সংবাদ সম্মেলনে র্যাব তিনের অধিনায়ক জানান গত বছর তেরো ডিসেম্বর সখীপুর কাচিকাটা ইউনিয়ন এলাকায় দেশীয় ধারালো অস্ত্র নিয়ে হাবিবের অটোরিকশা থামায় আরিফ সহ অন্য সহযোগীরা এ সময় কথা কাটাকাটির এক পর্যায়ে প্রথমে তাকে চাপাতি দিয়ে কোপ দেয় পরবর্তীতে পারভেজ এবং সজীব লাঠি দিয়ে পেটায় এরপর আরিফ ছুরি দিয়ে আঘাত করলে হাবিবের মৃত্যু হয় জিজ্ঞাসাবাদে হত্যাকাণ্ডে জড়িত থাকার কথা স্বীকার প্যাসেঞ্জার ক্যারি করা নিয়ে তাদের মধ্যে একটা দ্বন্দ্ব ছিল যে এলাকার যে জায়গা থেকে তারা প্যাসেঞ্জার উঠাতো সে জায়গার প্যাসেঞ্জারকে নিয়ন্ত্রণ করা এবং তার ইজি ব্যাগে উঠানো তো এইসব নিয়ে প্রাথমিকভাবে একটা দ্বন্দ্ব ছিল পরবর্তীতে সে দ্বন্দ্বটা মাদকের ভাগ বাটোরা নিয়ে একটা দ্বন্দ্ব কিন্তু চলে আসছে সো বেসিক্যালি যেটা হয় যে আমি যেটা বলেছি যে ওরা কিশোর গ্যাংয়ের সদস্য ছিল ওই আরিফ এবং তার যে গং শীতের দাপটে দেশ জুড়ে গ্যাসের চাপ বেশ কমে গেছে আর কারিগরি ত্রুটি সারাতে পারলেও চট্টগ্রামে বাসা বাড়িতে গ্যাস সরবরাহ এখনও বন্ধ রেখেছে পেট্রোবাংলা সংস্থাটি জানিয়েছে গত রাতে মহেশখালীতে তরলীকৃত প্রাকৃতিক গ্যাসের এলএনজি ফ্লোটিং স্টোরেজ ইউনিট এফএসআরইতে 
কারিগরি ত্রুটি দেখা দেয় ফলে ভোর থেকে গ্যাস সরবরাহ বন্ধ রাখা হয় জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিভাগ ও গ্যাস সরবরাহকারী কোম্পানিগুলোকে নিয়ে রাত সোয়া 10টায় ত্রুটি মেরামত করতে পেরেছে পেট্রোবাংলা তবে বাসাবাড়িতে গ্যাস সরবরাহে আরো কয়েক ঘন্টা লেগে যাবে চট্টগ্রামে শিল্প আবাসিক খাত মিলিয়ে দৈনিক চাহিদা 325 মিলিয়ন ঘনফুট গ্যাস মিলছে মাত্র 280 মিলিয়ন মহাকবি মাইকেল মধুসূদন দত্তের 200তম জন্মবার্ষিকীতে জন্মস্থান যশোরের কেশবপুর উপজেলার সাগরদাড়িতে চলছে মধুমেলা সন্ধ্যায় জেলা প্রশাসনের আয়োজনে 9 দিনের মেলার উদ্বোধন করেন বাংলাদেশ ইউনিভার্সিটি অফ প্রফেশনালসের বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব চেয়ার প্রফেসর ডক্টর সৈয়দ আনোয়ার হোসেন অতিথিরা মধুসূদনের পৈতৃক ভিটা স্থাপিত কবির আবক্ষ ভাস্করজে ফুল দিয়ে শ্রদ্ধা জানান জেলা প্রশাসক আব্রাউল হাসান মজুমদারের সভাপতিত্বে উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে ছিলেন সংসদ সদস্য ইয়াকুব আলী আজিজুল ইসলাম ও কেশবপুর উপজেলা পরিষদের চেয়ারম্যান কাজী রফিকুল ইসলাম 25 জানুয়ারি বাংলা কবিতা অমিত্রাক্ষর ছন্দের প্রবর্তক প্রথম মহাকাব্য ও সনেট রচয়িতা মহাকবি মাইকেল মধুসূদন দত্তের দ্বিশত জন্মবার্ষিকী ম্যাডাম দিনেন এ পর্যায়ে ব্যবসা বাণিজ্যের খবর নিজের প্রতিষ্ঠিত এসকিউ ফাউন্ডেশনের অর্থায়নে দরিদ্র অসহায় শীতার্থদের কম্বল দিয়েছেন কুমিল্লা আট আসনের সংসদ সদস্য আবু জাফর মোহাম্মদ শফিউদ্দিন শামীম সকালে বরুড়ার আড্ডা উমেদিয়া উচ্চ বিদ্যালয় মাঠে সাত হাজার দুশো মানুষের মাঝে কম্বল বিতরণ করেন তিনি নিজ নির্বাচনী এলাকার মানুষের কল্যাণে কাজ করে যাওয়ার প্রতিশ্রুতি দেন নতুন এই সংসদ সদস্য অনুষ্ঠানে ছিলেন বরুড়া পৌরসভার সাবেক মেয়র মোহাম্মদ বাহাদুরুজ্জামান এসকিউ ফাউন্ডেশনের সদস্য সচিব মোহাম্মদ তোফাইল হোসেন আয়োজকরা জানান এলাকার দারিদ্র বিমোচ বেকারত্ব হ্রাস আবাসন ও কর্মসংস্থান সৃষ্টি এবং অবকাঠামো শিক্ষা স্বাস্থ্য জীবনমানের উন্নয়নে কাজ করে যাচ্ছে এসকিউ ফাউন্ডেশন আন্তর্জাতিক খবর এবার প্রকাশ্যেই ফিলিস্তিন রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠায় মার্কিন প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করলেন ইসরায়েলি প্রধানমন্ত্রী বেনিয়ামিন নেতানিয়াহু যুক্তরাষ্ট্রকে জানিয়ে দিয়েছেন গাজায় সংঘাত শেষ হলেও ফিলিস্তিন রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার বিরোধিতা করেন তিনি এক সংবাদ সম্মেলনে নেতানিয়াহু গাজায় সম্পূর্ণ বিজয় অর্জন হামাসের ধ্বংস এবং বাকি ইসরায়েলি জিম্মিদের ফিরিয়ে না আনা পর্যন্ত হামলা চালিয়ে যাওয়ার কথা জানান এদিকে গেল চব্বিশ ঘন্টায় গাজা উপত্যকায় পনেরোটি গণহত্যা চালিয়েছে ইসরায়েল নিহত অন্তত একশো বাহাত্তর জন এ নিয়ে নিহত সংখ্যা চব্বিশ হাজার সাতশো ছাড়িয়েছে ফিলিস্তিনি পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় জানিয়েছে গাজা উপত্যকার প্রায় সব স্থানেই যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন করে দিয়েছে নেতানিয়াহু বাহিনী ফিলিস্তিনের গাজায় ইসরায়েলের হামলা আগ্রাসনের ইতিহাস নতুন নয় শতবর্ষ আগে ইহুদি বিদ্বেষ জায়নবাদ ও ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের হাত ধরে ফিলিস্তিনের মাটিতে জন্ম নেওয়ার পর থেকেই বর্বরতার এমন দৃষ্টান্ত স্থাপন করে আসছে দেশটি আন্তর্জাতিক আইনকে পাত্তা না দিয়ে বসতি স্থাপন ফিলিস্তিনিদের জোরপূর্বক বাস্তুচ্যুত করাসহ মানবাধিকার লঙ্ঘনে ইসরায়েলের এসব অনৈতিক কর্মকাণ্ডে বরাবরই সমর্থন দিয়ে আসছে যুক্তরাষ্ট্র সহ পশ্চিমা বিশ্ব একুশে স্পেশালে দুলি মল্লিকের দুই পর্বে প্রতিবেদনের আজ থাকছে প্রথম পর্ব জানাচ্ছেন প্রণব চক্রবর্তী উনিশশো সালের দুই নভেম্বর তৎকালীন ব্রিটিশ পররাষ্ট্রমন্ত্রী আর্থার বেলফোরের জায়নবাদী নেতা ব্যারন রথ চাইল্ডকে লেখা সাতষট্টি শব্দের চিঠিতে ইসরায়েল রাষ্ট্রের জন্ম একই সঙ্গে ফিলিস্তিন মধ্যপ্রাচ্যের সঙ্গে দ্বন্দ্বের সূচনা যা চলছে একশো বছরেরও বেশি সময় প্রথম বিশ্বযুদ্ধে অটোমান সাম্রাজ্যের প্রথম ঘটলে ব্রিটিশদের অধীনে যায় ফিলিস্তিন ভূখণ্ড যার নব্বই শতাংশের বেশি মানুষ ফিলিস্তিনি আরও উনিশশো সাল থেকে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের আগ পর্যন্ত ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক শাসনে ফিলিস্তিন ভূখণ্ডে বাড়তে থাকে ইহুদিদের বসতি স্কুল কলেজ ফ্যাক্টরির সঙ্গে সঙ্গে নিজেদের মিলিশিয়া বাহিনী হাগানা গঠন করে উনিশশো সালে শুরু হয় সংঘাত চলে টানা তিন বছর ব্রিটিশ ও হাগানা বাহিনীর যৌথ অভিযানে নিপীড়ন নির্যাতনের শিকার হয় দশ ভাগের 
বেশি ফিলিস্তিনি এরপর দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ হিটলারের চরম ইহুদি বিদ্বেষ ও ইউরোপে হলোকাস্ট প্রাণ হারায় ছয় লাখ ইহুদি এই সুযোগকে কাজে লাগায় জায়নবাদীরা ফিলিস্তিনে ইহুদিদের স্বতন্ত্র আবাসভূমি স্থাপনের দাবি ওঠে জাতিসংখ্যে সাতচল্লিশে ফিলিস্তিনকে ভাগ করে ইহুদিদের পঞ্চান্ন ভাগ ও বাকি অংশ ফিলিস্তিনিদের দেয়ার প্রস্তাব পাশ করে জাতিসংখ্য ফিলিস্তিনিরা সংখ্যাগরিষ্ঠ হওয়ার পরও কেন জাতিসংঘ ইহুদিদের বেশি ভূখণ্ড দেয় আজও তার ব্যাখ্যা মেলেনি জাতিসংঘের সিদ্ধান্তের পর শুরু হয় ইসরায়েলের বর্বরতা একের পর এক নির্মম হত্যাযোগ্য চালিয়ে আড়াই লাখের বেশি ফিলিস্তিনিকে নিজ ভূখণ্ড থেকে বিতাড়িত করে তারা উনিশশো আটচল্লিশ সালের চোদ্দ মে আনুষ্ঠানিকভাবে স্বাধীন ইসরায়েল রাষ্ট্র ঘোষণা হয় পরের দিনটিকে বলা হয় আল নাকবা বা মহাবিপর্যয়ের দিন যুদ্ধে জড়ায় প্রতিবেশী আরব দেশগুলো তবে পেরে ওঠে না পশ্চিমা মদত পুষ্ট ইসরায়েলের সঙ্গে আরও ভূমি দখল নেয় ইসরায়েল বাস্তচ্যুত করে সাড়ে সাত লাখের বেশি ফিলিস্তিনকে ইসরায়েলের এই আগ্রাসন ও নাকবা যুগের মতো ধ্বংস হত্যাযোগ্য আর থামেনি অবসান হয়নি আরব দেশগুলোর সঙ্গে সংঘাত উনিশশো সালে গাজা পশ্চিম তীর পূর্ব জেরুজালেম ও গোলান ভূমি দখলের পর দুই সাল পর্যন্ত আট থেকে নয়টি বড় ধরনের আক্রমণ আগ্রাসনের ঘটনা ঘটে উনিশশো পর্যন্ত ফিলিস্তিনের মাত্র ছয় শতাংশ ভূখণ্ডে ছিল ইহুদিদের বসতি এখন দেশটির আশি শতাংশ ভূমি ইসরায়েলের দখলে আর উদ্বাস্ত ছাপ্পান্ন লাখ ফিলিস্তিনি জাতিসংঘ সহ আন্তর্জাতিক সংস্থা দ্বিরাষ্ট্রের সমাধান দিলেও যুক্তরাষ্ট্রের ঘনিষ্ঠ মিত্র ইসরায়েল তাতে প্রণব চক্রবর্তী একুশে টেলিভিশন সময় হলো আরও একটি সংবাদ বিরতির যখন ফিরব তখন অন্যান্য খবরের সঙ্গে আরও থাকবে অনূর্ধ উনিশ বিশ্বকাপে বাংলাদেশের মিশন শুরু কাল বিশ্বজয়ের স্বপ্ন জুনিয়র টাইগারদের আমন্ত্রণ আরও একবার রাত এগারোটার একুশের সংবাদে জানাবো খেলার খবর অনূর্ধ উনিশ বিশ্বকাপে বাংলাদেশের মিশন শুরু হচ্ছে কাল জুনিয়র টাইগারদের প্রথম ম্যাচে প্রতিপক্ষ ভারত ব্লুম ফন্টেইনের ম্যাচ শুরু হবে বাংলাদেশ সময় দুপুর দুটায় বিশ্বজয়ের স্বপ্ন নিয়ে এবার দক্ষিণ আফ্রিকায় পা রেখেছে বাংলাদেশ যুবদল সদ্য শেষ হওয়া এশিয়া কাপ জিতে আত্মবিশ্বাসের তুঙ্গে আছে তারা বিশ্বকাপ সামনে রেখে দুটি প্রস্তুতি ম্যাচ খেলেছে শিবলি আরিফুলরা প্রথম ম্যাচ বৃষ্টি আইনে শ্রীলঙ্কার কাছে হারলেও দ্বিতীয় ম্যাচে অস্ট্রেলিয়ার বিপক্ষে পেয়েছে দারুণ জয় দু সালের পর আবারও যুব বিশ্বকাপের স্বাদ নিতে প্রথম ম্যাচ থেকেই জয়ের পথে থাকতে চায় বাংলাদেশ এদিকে এশিয়া কাপে হারের প্রতিশোধ নিয়ে বিশ্বকাপ শুরুর পরিকল্পনা করছে ভারত শেষ করছি রাত এগারোটার একুশে সংবাদ তবে যাবার আগে ফার সিকিউরিটি ইসলামী ব্যাংক পিএলসি সংবাদ শিরোনামগুলো জানাবো আরও একবার বিএনপির নির্বাচনে না আসার ষড়যন্ত্র বললেন ওবায়দুল কাদের ভোটের অধিকার কেড়ে নেওয়ার অভিযোগ সংরক্ষিত নারী আসনও আলোচনার কেন্দ্রে স্বতন্ত্ররা মোর্চা গঠন ছাড়া কোটা নয় মত বিশেষজ্ঞ চালের বাজারে থামছেই না কার সাজেই শীতের সবজি ও নিত্য পণ্যের দামে অস্বস্তি ভাঙায় বাস চাপায় লেগুনার চার যাত্রী নিহত তিনজন আশঙ্কাজনক সহ আহত ছয় বিপিএল এর উদ্বোধনী ম্যাচে টান টান উত্তেজনা কুমিল্লা ভিক্টোরিয়ানকে পাঁচ উইকেটে হারালো দুর্দান্ত ঢাকা দর্শক একুশের সর্বশেষ খবর জানতে ডায়াল করুন টু জিরো টু ওয়ান নম্বরে আর ভিজিট করুন একুশে ড্যাশ টিভি ডট কম এই ওয়েবসাইটে এছাড়া ফেসবুকে ভিজিট করতে পারেন ফেসবুক ডট কম স্ল্যাশ একুশে টোয়েন্টি ফোর অনলাইনে 
এতক্ষণ সঙ্গে থাকার জন্য ধন্যবাদ আমাদের পরবর্তী সংবাদ আয়োজন রাত একটায় দেখার আমন্ত্রণ রইল স্বাস্থ্যবিধি মেনে চলুন সুস্থ থাকুন একুশের সঙ্গেই থাকুন